ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಶರೀರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಶರೀರನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಶ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಲವಾರು ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದನೂ ಇನ್ನುಳ್ದಂಗೆ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಏಜಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅತಿಯಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುರಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಸೇರಿಸ್ದಾಗ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಟೂವ
ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಹತ್ಯಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಏನಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆಸಿದ್ವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ದೆ ತುಂಬಾ ಎರಡು ಪಾದದಲ್ಲೂ ಬೆವರು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋವು ಇರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉರಿತ ಅಥವಾ ಸೊ ಉರಿತ ಇಲ್ಲ ಉರಿತ ಇಲ್ಲ ನೋವು 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 ಎಳೆತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ತುಂಬಾ ಅಸುಸ್ತ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಹಾಗೆ ಮಂಜಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ನೀವು ತುತ್ತಾಗಿರೋಂತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನವೀನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಣಗಳು ಬಾಡಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಹಾರ ಅದು ಸಕ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ನೋವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರ್ಬೋದು ಆದಾಗ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಟರಿಂದ ಸಮ್ಮರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಫಾಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಪಾದಲ್ಲಿ ಉರತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನವೀನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಸರ್ ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಥ್ರೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಶರೀರ ತತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಚಿತ್ರಣ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನೆಂದರೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 
ಸೊ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದಿಂದ ಸೊ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಡೈಜೇಷನ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದಾಗ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಶರೀರದ ಕಣಗಳು ಶರೀರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಏನಂದರೆ ಶರೀರ ತನ್ನ ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಟ್ ಇದು ಏಜ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೂಕದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಏರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು ಆವಾಗ ನನಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರಿ ಹೌದು 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 ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಓ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಫ್ರಮ್ 2 3 ಮಂತ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ನರ್ವಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಅನ್ನ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಯೋಗ ಮಾಡ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಧನುರಾಸನ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಕೈ ಬೆರಳ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದು ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಮ್ಮ ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಯಾರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಶರೀರದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೂಪದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರ ತತ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಶರೀರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ಸುಲಿನನ್ನು ಶರೀರದ ಕಣಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಸಲೀನು ಸಹ ಏನಂದರೆ ನೋವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರೋದರ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಉಬಕಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರೇಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಟೈಮ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂದ ಬೇಕಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಏನೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳೊಂದು ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಾಗ ಏನಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ಅಂದಾಗ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಏನಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗದ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ 
ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈವನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಯಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಏನಂದರೆ ಈವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಏನಂದರೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಶೈಲಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಸರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಯಾದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಆ ತೂಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ ಆದವರಿಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಾಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೇನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಾಯಿ ಒಣಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಆಪೋಹೆ ಬೇಡ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಲಘು ಆಹಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಾರಿನ ಅಂಶನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿಕೊಂ
ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರ ಚಿಮ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಕೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪ್ಯಾಥಿ ಅನ್ನೋದೇನಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಳೆತ ಅಥವಾ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರೊಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶರೀರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಂದರೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಅಶ್ವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಈಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಪ್ಯಾಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಏನಂದರೆ ಬೇದಿಗಳು ಡೈರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಯ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೆಮಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಔಷಧಿ ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಗು ಚುರುಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಗು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಮಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ಮಲಗುವಂಥ ಮಗು ಹತ್ತಾರು ಗಂಟೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗುರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಏನಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿನ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ನರ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳಗ
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಶರೀರ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಪೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಳಿತಾಗ ಆ ಒಂದು ಗ ಏನಂದರೆ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ರಕ್ತ ಪ್ರಸರಣ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಏನಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೀತೆ ಆ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಯಾಬಿಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೂ ಇದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಗ ಅದು ಗಾಯ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೋಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪರಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಾವಾಗಿನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಾದ್ರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವಾಗಿ ತಾವೇನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಗ್ಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸೊ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೆ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನ ತಂತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ತಾಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ರಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ತುಂಬಾ ಏನಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕಂತವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಏನಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆಸಿದ್ವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೌದಮ್ಮ ನೀವು ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಿಬ್ಬಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಹದಿನೈದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ಸಹ ಏನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಪ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೇಡಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಶಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೀಬೋಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಡೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಬಲ್ಸು ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಕದಲಿಕೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದೇ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಸೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಏ
ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಶೈಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ನೀವು ವಿಸ್ತೃತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏರುಪೇರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಥವಾ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ರೋಟಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಒಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಓವರ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪೋಯಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ ತಯಾರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನೀವು ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನು ತಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ತಡೆದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಏನಾದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಏನಂದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಏನಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೆ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಂ ಇನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ 
ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಬೇಕಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋ ಫೀಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ನೋ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ತಹಬಂದಿಗೆ ತರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಮಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಹಜ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಉಪದ್ರವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖಾಂತರ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳೋದ್ರಿಂದ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನಾವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯವರಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಪಿ ಸಿ ಓಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಂತೂ ಬಹಳನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಮಗಮಿಸುವ ನೈಜ ಪರಿಮಳದೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು ರವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆಎಸ್ ಎನ್ಐಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡದ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆಎಸ್ ಎನ್ಐಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡ ಈಗ ಯುಗ 